بسم اللہ الرحمن الرحیم سپورٹ اینڈ موومنٹ ان اینیملس چیپٹر نمبر سکسٹین سیکنڈ ایئر بایولوجی سپورٹ اینڈ موومنٹ ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے فرسٹ پارٹ سپورٹ اینڈ موومنٹ ان پلانٹس دیکھا ہے اب سپورٹ اینڈ موومنٹ ان اینیملس اینیملس میں سپورٹ کے لیے اسکیلیٹن ہوتا ہے اور مسلس بھی سپورٹ فراہم کرتے ہیں جب کہ موومنٹ کے لیے خاص طور پہ مسلز ہوتے ہیں لیکن اسکیلیٹن بھی موومنٹ میں ہیلپ کرتا ہے تو سپورٹ اینڈ موومنٹ ان اینیملس ہم ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے سپورٹ کو دیکھیں گے سپورٹ سہارا اپ رائٹ ٹیکسچر اپ رائٹ اسٹیچور اپ رائٹ جو یہ اسٹینڈنگ ہے اس کو جو مینٹین رکھتا ہے وہ ہے اسکیلیٹن اسکیلیٹن از وٹ ڈھانچہ کیا ہوتا ہے اسکیلیٹن از فریم ورک یہ ایک فریم ورک ہے جیسے گاڑی کا ایک بائک کا فریم ورک ہوتا ہے اس کے اوپر پھر باقی ٹینکی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر سیٹ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر باقی جو پرزا جات ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو ایک بیسک فریم ورک ہے تو اسکیلیٹن از دا فریم ورک آف دا باڈی وچ از ٹف ٹف ہے ہارڈ ہے سخت ہے اور ریجڈ ہے پیڈا ہے مضبوط ہے رائٹ right? اور اس کے فنکشنز ہیں تین سب یہ جو اسکیلیٹن ہے اس کے تین فنکشنز ہیں نمبر ون پروٹیکشن 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 اگینسٹ گریوٹی پروٹیکشن اگینسٹ مینس کہ اگر یہ پروٹیکشن نہ دے تو ہماری باڈی کولیپس کر جائے تو پروٹیکشن اگینسٹ کولیپس ٹھیک ہے اگر ہماری باڈی سے ساری کی ساری بونز نکال دی جائیں تو ہم گوشت پوسٹ کا ایک ڈھیر لگ جائیں تو اٹ پرووائڈز ایز پروٹیکشن اگینسٹ کولیپس رائٹ سیکنڈ تھنگ شیپ یہ ہمیں شیپ دیتا ہے ہماری شکل ایسی ہے ہماری یہ اس کو بیوٹی بون کہتے ہیں اس کو زائگومیٹک بون جو ہے یہ ہمارے چہرے کی شیپ اگر بڑی ہوئی ہو تو ہماری شیپ اور طرح کی ہے اگر یہ چھوٹی ہو تو شیپ اور طرح کی تو اسکیلیٹن گیوز اس شیپ تھرڈ فنکشن سپورٹ اٹ پرووائڈز اس سپورٹ یہ جو میں کھڑا ہوا ہوں یہ اسکیلیٹن کی وجہ سے یہ میرے میری ایکسٹریمیٹیز جو ہیں آرمز ہیں لیگز ہیں یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں یہ میری باڈی کے جو انٹرنل آرگنز ہیں جیسے برین اگر پڑا ہوا ہے تو وہ اسکل کی وجہ سے ہے اسکل نے اسے سپورٹ دی ہوئی ہے کمپوزیشن اگر ہم دیکھیں تو اسکیلیٹن کے اندر دو طرح کے سبسٹانسز ہیں آرگینک اینڈ ان آرگینک آرگینک کی مثال جیسے کولیجن ایک پروٹین ہے جو کہ ہماری بونز میں ہوتی ہے اور ان آرگینک سبسٹانسز کی بات کریں تو کیلشیم فاسفیٹ ہماری بونز میں ہوتا ہے تو آرگینک سبسٹانسز بھی ہیں ان آرگینک سبسٹانسز بھی ہیں یونی سیلولر جو اینیملز ہیں یونی سیلولر اینیملز جیسے پروٹوزوا پروٹومین فرسٹ زوامین اینیملز یہ پریمیٹیو یہ اینشینٹ اینیملز ہیں جو کہ کنگڈم پروٹسٹا میں شامل ہیں کنگڈم اینیملیا میں بھی نہیں ہیں یہ سنگل ہوتے ہیں سیلڈ یہ یونی سیلولر ہیں جیسے امیبا پیرامیشیم یہ سنگل سیلڈ ہیں اور ان کا سنگل سیل ہی ان کا اسکیلیٹن سیکریٹ آؤٹ کرتا ہے رائٹ ملٹی سیلولر اینیملز ہیونگ مینی سیلس جیسے ہیومن بینگ ہے جیسے میملز ہیں تو ان میں اسپیشلائزڈ سیلز مل کر اسکیلیٹن بناتے ہیں فار ایگزامپل ان ہیومن بینگ ان بونز دیر آر تھری کائنڈز آف سیلز اوسٹیوسائٹس میچیور بون سیلز اوسٹیو بلاسٹ امیچیور بون سیلز اوسٹیو کلاسٹ بون ڈیزالونگ سیل سو دیر آر اسپیشلائزڈ سیل اب جو اینیمل ہے ہی ایک سیل تو وہ سیلز پر مشتمل اسکیلیٹن تو نہیں بنائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں جی ٹائپس آف اسکیلیٹن دیر آر تھری ٹائپس آف اسکیلیٹن نمبر ون ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن نمبر ٹو ایگزو اسکیلیٹن آؤٹ آف دا باڈی اسکیلیٹن اینڈو اسکیلیٹن ود ان دا باڈی اسکیلیٹن یہ جو ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن ہے یہ سافٹ باڈیڈ اینیملز اسپیشلی فائلم نیڈیریا اور فائلم اینیلیڈا کے جو اینیملز ہیں نیڈیریا میں ہائیڈرا ہے سی اینیمون ہے وغیرہ اور اینیلیڈز میں ارتھ وم ہیں یہ سافٹ باڈیڈ اینیمل ہیں ان میں ٹف اور ریجڈ اسکیلیٹن نہیں ہوتا ان میں واٹر بھرا ہوا ہوتا ہے وہ فلوئڈ فیلڈ ہوتا ہے وہ فلوئڈ ایکٹ ہے اسکیلیٹن یعنی وہ سپورٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے وہ باڈی کا اپ رائڈ جو اسٹیچور ہے اس کو بھی مینٹین کرتا ہے تو ان میں ہائیڈرو اسٹیٹ اسکیلیٹن جو ایگزو اسکیلیٹن ہے یہ آرتھروپوڈز میں ہوتا ہے یعنی جو انسیکٹس وغیرہ ہیں جیسے کاکروچ ان میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے اینیملز ہیں سنیلز ہیں فائلا ملسکا ان میں ہوتا ہے اینڈو اسکیلیٹن میملز اور برڈز میں ہوتا ہے ایمفیبینز اور ریپٹائلز میں ہوتا ہے یہ باڈی کے اندر ہوتا ہے رائٹ ہم دیکھتے ہیں جی ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن ہائیڈرو مین واٹر اسٹیٹک مین ساکن اور اسکیلیٹن وچ ایکٹ ایز اسکیلیٹن یہ جو اینیملز ہیں جن میں ٹف اور ریجڈ اسکیلیٹن نہیں ہوتا بونی ٹیشوز نہیں ہوتے کارٹیلیجنس ٹیشوز نہیں ہوتے 
ان میں ایک سیلوم ہوتی ہے باڈی کیویٹی ہوتی ہے باڈی کے اندر کیویٹی ہے ایک سپیس ہے جس کو گیسٹرو ویسکولر کیویٹی کہتے ہیں ہماری باڈی میں گیسٹرو ڈائجسٹیو سسٹم ہے ایک سٹامک ہے انٹسٹائنز ہے ویسکولر ایک بلڈ ویسکولر سسٹم ہے ہارٹ ہے اور ملیکہ نالیاں جو ہیں بلڈ ویسلز ہیں وہ تو ان اینیملز میں سمپل اینیملز ہیں پریمیٹیو اینیملز ہیں ان میں وہ سیلوم ہی وہ باڈی کیویٹی ہی ایکٹ کرتی ہے ایز اے ڈائجسٹیو کیویٹی ایز ویل ایز ایز اے ویسکولر سسٹم وہیں پہ فوڈ کی ڈائجیشن ہوتی ہے اور وہیں سے فوڈ باڈی کو ٹرانسپورٹ بھی کر دی جاتی ہے تو دس گیسٹرو ویسکولر کیویٹی از فلڈ ود فلوئڈ از فلڈ ود لیکوڈ از فلڈ ود واٹر دیٹ از اسٹیٹک وہ اسٹیٹک رہتا ہے وہاں پہ اینڈ دیٹ ایکٹ ایز اے اسکیلیٹن دس اسکیلیٹن از کالڈ ایز ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن ہم دیکھیں گے اس کے فنکشنس کیا ہیں اٹ پرووائڈز سپورٹ اگینسٹ کریویٹی سپورٹ اگینسٹ کولیپس رائٹ اٹ پرووائڈز ریزسٹنس ٹو مسلس ہمارے مسلس نے موو کرنا ہوتا ہے ہمارے مسلس کو موو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک اینڈ جو ہے وہ کسی فکس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہو یعنی اسکیلیٹن کے ساتھ جڑا ہوا ہو اگر اسکیلیٹن نہ ہو تو مسلس موو نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے جب موو کرنا ہے تو انہوں نے کسی چیز کے ساتھ ریزسٹ کرنا ہے جیسے ہم جب زمین پہ چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں زمین کو پیچھے دکھیلتے ہیں اور ہم آگے چلے جاتے ہیں تو بالکل ایسے ہی وین مسلس موو مین مسلس کنٹریکٹ دے نیڈ ٹو ٹچ ود سم اسٹیٹک سبسٹانس That is the skeleton in these animal hydrostatic skeleton. دو examples ہیں ایک نیڈیرینز میں اور دوسرا اینیلیڈز میں اور بھی کچھ اینیملز ہیں لیکن ہم دو کو ڈسکس کریں گے فائلم نیڈیریا ان کو نیڈیریا کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان میں نیڈو سائٹس ہوتے ہیں اسٹنگنگ سیلز ہوتے ہیں جو ڈنگ مار کے اپنے پرے کو پیرالائز کرتے ہیں پھر اسے کیپچر کر کے ٹینٹیکلز کی مدد سے کھا لیتے ہیں اس کی ایگزامپل ہائیڈرا ہے بڑی کامن ایگزامپل اس کی ایگزامپل سی اینیمون ہے یہ سی اینیمون کی ڈائیگرام ہے آپ کو معلوم ہے کہ نیڈیریا میں ایک پولپ فارم ہوتی ہے پولپ فارم ہوتی ہے اور ایک میڈوسی فارم ہوتی ہے یہ پولپ فارم ہے یہ اس کی باڈی کیویٹی ہے اور یہ اس کے ٹینٹیکلز ہیں تو اس کے ٹینٹیکلز اور باڈی جو ہے سیلوم جو ہے اس کے اندر فلوئڈ بھرتا ہے میرین واٹر بھرتا ہے اور میرین واٹر جب بھر جاتا ہے تو یہ اپنا ماؤتھ جو اوپری سائڈ پر ہوتا ہے اس کو کلوز کر لیتا ہے تو ایک اسٹیٹک فلوئڈ بھر جاتا ہے یہاں پہ اس کے سرکلر مسلز ہوتے ہیں یاد رکھنا ہے سی اینیمون میں صرف سرکلر مسلز ہیں جو گلائی کے رخ پڑے ہوئے ہیں لانگی ٹیوڈل مسلز نہیں ہوتے تو وہ سرکلر مسلز جب کنٹریکٹ کریں گے تو اندر فلوئڈ ہے دیٹ ول پرووائڈ دا سپورٹ دیٹ ول پرووائڈ دا ریزسٹنس فار دیز مسلز اس سے اس کا اپ رائٹ اسٹیچور مینٹین رہے گا اس کا قد و قامت برقرار رہے گا اس کے یہ جو پھولا ہوا ہے یہ جو کھلا ہوا ہے اینیمل وہ برقرار رہے گا ادر وائز یہ کولیپس کر جائے گا رائٹ پھر ہم دیکھتے ہیں اینیلیڈس 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 اینیملس سیگمنٹیڈ ورمس کہلاتے ہیں اینول رنگ کو کہتے ہیں رائٹ اینول جیسے سال بھی گول ہوتا ہے جنوری سے شروع ہو کے جنوری میں آ جاتا ہے تو اینیلیڈس جو ہیں یہ سیگمنٹیڈ ورم ہیں ان باڈی کے اندر سیگمنٹس ہوتے ہیں ارتھ ورم اس کی مثال ہے جس کو فارمر فرینڈ بھی کہتے ہیں یہ ارتھ ورم ہے ارتھ ورم کی جو باڈی ہے یہ کمپارٹمنٹس پر مشتمل ہے سیگمنٹس پر مشتمل ہے ہر کمپارٹمنٹ کے اندر فلوئڈ فیلڈ ہے ہر کمپارٹمنٹ کے اندر فلوئڈ بھرا ہوا ہے اس کی باڈی میں دو طرح کے مسلز ہیں یہاں صرف سرکلر تھے یہاں پہ سرکلر بھی ہیں یہ جو میں نے ایسے بلیک انک سے شو کیے ہیں اور یہ جو بلو انک سے شو کیے ہیں یہ لانگی ٹیوٹنل مسل ہے بڑی دلچسپ بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہر فارم کو چلتے ہوئے ایسے کر کے چلتے ہیں ایسے کر کے ایسے کر کے اس کی نچلی سائڈ پہ پیئرڈ سی ٹی یا کی ٹی بھی ان کو کہتے ہیں سی ایچ ای ٹی اے ای کی ٹی یا سی ٹی پیئرڈ ہوتے ہیں دو دو ہوتے ہیں تو یہ پیئرڈ سی ٹی کی مدد سے زمین کے ساتھ اینکر کرتا ہے اپنے آپ کو گاڑتا ہے تو جب اس کی باڈی کا اگلا سرا اس زمین ارتھ کے ساتھ سائل کے ساتھ لگا ہوا ہے اینکرڈ ہے تو پیچھے والا اٹھ جاتا ہے جب اس کے جو سرکلر مسل ایسے جو لمبائی کے رکھ ہیں فار ایگزامپل وہ سرکلر مسل جب کنٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کی باڈی الانگیٹ ہو جاتی ہے جب وہ سرکلر مسلس کنٹریکٹ کرتے ہیں تو باڈی الانگیٹ ہو جاتی ہے جیسے آپ نے جیسے آپ نے آٹا گوندا ہوا ہے اس کا لمبا سب بنا لیں ارتھ ہم اس کو ایسے دبائیں تو وہ الانگیٹ ہو جائے گا لمبا ہو جائے گا رائٹ تو جب سرکلر مسل کنٹریکٹ کریں گے تو باڈی اس ایریا سے الانگیٹ ہو جائے گی اور جب لانگی ٹیوڈل مسل جیسے یہ لانگی ٹیوڈل یہ کنٹریکٹ کریں گے تو باڈی تھک ہو جائے گی باڈی جو ہے وہ اسمال ہو جائے گی شارٹ ہو جائے گی یعنی سرکلر مسل سے الانگیٹ ہو جائے گی جب وہ دبیں گے تو وہ لمبی ہو جائے گی اور جب لانگی ٹیوڈل مسل کنٹریکٹ ہوں گے تو باڈی شارٹ اور تھک ہو جائے گی اور جب دوسرے وہ تھن اور لانگ ہو
नज़र आती हैं ऐसे करके ये चलता है इसका अगला हिस्सा जब ज़मीन के साथ एंकर करता है तो पिछला उठ जाता है और जब पिछला करता है तो फिर अगला उठ जाता है तो इस तरीके से इसका जो गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी है जो कंपार्टमेंट्स हैं जो सेगमेंट्स हैं दैट एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलीटन एक्जोस्केलीटन और एंडोस्केलीटन के ऊपर अलग लेक्चर्स आएंगे दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक